ओके बेटा सो इन द लास्ट क्लास वी हैड गॉन अहेड एंड इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट कंस्ट्रेंट हमने पढ़ा था कि बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है टुडे आई वॉन्ट टू गो अहेड एंड आई वॉन्ट टू टॉक about an important concept in this lecture and that is going to be that of a composite good dekho first of all all of you may go ahead and think ki ma'am this is very impractical ki our consumption bundle only consists of two goods hum hamesha kya bolte hain ki hamara jo consumption bundle hai what do we say that our consumption bundle it only has two goods x1 units of good 1 and x2 units of two good 2 but this assumption of only two goods is far from any real world scenario asli mein sirf do goods hona ये तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो से बहुत ही अलग है इट इज वेरी फार फ्रॉम एनी रियल वर्ल्ड सिनेरियो राइट सो यू मे गो अहेड एंड यू मे आस्क कि मैम व्हाट इज दिस हा व्हाट इफ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन जस्ट टू गुड्स तो देर आर टू थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी डू दिस फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लीफिकेशन हमारा एम क्या है हम मल्टीपल गुड्स के साथ भी डील कर सकते हैं वी कैन डील विद एन गुड कंजम्पन बंडल ऑल्सो गुड वन गुड टू गुड थ्री टिल गुड एन वी कैन डील विद एन गुड कंजम्पन बंडल बट दिस विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू यूज वी जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट टू यू हमें यह पता है कि एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स हैज टू बी लेस देन इक्वल टू इन तो वेदर आई टॉक अबाउट टू गुड्स और मेनी गुड्स हाउ डज दिस मैटर इफ देर आर टू गुड्स आई कैन राइट पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू लेस देन इक्वल टू इनकम इफ देर आर थ्री गुड्स आई कैन राइट पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू प्लस पी थ्री एक्स थ्री लेस देन इक्वल टू इनकम If there are n goods, तो कोई दिक्कत नहीं है वी कैन राइट पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू एंड सो ऑन प्लस पी एन एक्स एन लेस देन इक्वल टू इनकम आई कैन सिंपली एक्सटेंड दिस मॉडल टू मल्टीपल गुड्स वाई आर वी डीलिंग विद टू गुड्स बिकॉज दिस इज अ सिंप्लीफाइड मॉडल टू वर्क बट सपोज सेकेंड आई टेल यू कि बेटा मेरा फोकस ना एक गुड पर है राइट जैसे आई वॉन्ट टू जस्ट फोकस ऑन द डिमांड ऑफ मिल्क मुझे सिर्फ मिल्क के डिमांड पे फोकस करना आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन दैट सो इन केस वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ओनली वन गुड देन द अदर गुड कैन रिप्रेजेंट एवरीथिंग एल्स दैट कंज्यूमर वॉन्ट्स फॉर एग्जाम्पल इफ कंज्यूमर इज इंटरेस्टेड in studying the demand of milk agar hum milk ka demand padhne mein interested hain then what we can do beta x1 can represent the quantity demanded of milk x1 ko humne quantity demanded of milk represent kar diya and x2 can represent demand of all other commodities samjhe x1 can represent the demand of milk and x2 can go ahead and represent the demand of All other commodities, बाकी सारा commodities का demand को मैंने x2 टू से रिप्रेजेंट कर दिया सो वॉट विल बी दिस इंटरप्रिटेशन नाउ एक्स टू कैन गो अहेड एंड रिप्रेजेंट द अमाउंट स्पेंड ऑन अदर गुड्स राइट वॉट एक्स टू कैन रिप्रेजेंट द डॉलर और द रुपीज और द अमाउंट that you are spending 
ऑन अदर गुड बिकॉज दिस इज ऑलरेडी इन अमाउंट टर्म्स बेटा इसको पहले ही हमने पैसों के टर्म्स में लिख दिया यूनिट्स की जगह आई एम ऑलरेडी राइटिंग दिस इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट आई एम नॉट राइटिंग दिस एनी मोर इन टर्म्स ऑफ यूनिट सो देर फोर प्राइस ऑफ अमाउंट इज ऑलवेज वन ओनली है ना एक डॉलर का प्राइस एक डॉलर है दो डॉलर का प्राइस दो डॉलर है सो प्राइस ऑफ अमाउंट इज नथिंग प्राइस ऑफ वन डॉलर इज वन डॉलर ओनली सो नाउ माई बजट कंस्ट्रेंट इट विल लुक लाइक दिस पी वन एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू इनकम ऑफ कंज्यूम ध्यान से समझो बात को एक्स वन रिप्रेजेंट द यूनिट्स ऑफ मिल्क परचेज कितना मिल्क खरीद रही हूं मैं P1 represents the price of each unit of milk. So P1 into X1 is my expenditure on milk. कितना खर्चा मैं milk पे कर रही हूं P1 X1 is my expenditure on milk. Now I can go ahead and I can say that X2 represents expenditure on all other commodities x2 kya ho gaya ki milk ko chhod kar leaving milk aside whatever i am spending on all other commodities beta that is x2 and then i have m here and this m represents the income of consumer m ho gaya income of consumer so now let me just go ahead and give you an example dekho dhyan se samajhne ki koshish karo example price of milk is 10 rupees i am purchasing 5 units of milk Income of consumer is two hundred, and I am saying find x two. Where x two is what, beta? It is representing the money spent on all other goods. कितना पैसा मैं बाकी सारे goods पे खर्च कर रही हूँ? The total money I am spending on all other goods that is x two. तो देखो ध्यान से. I know p one x one. प्लस बेटा अगर मैं बजट लाइन पर हूं इफ आई एम ऑन द बजट लाइन सो पी वन एक्स वन प्लस एक्स टू विल बी इक्वल टू इनकम ऑन द ऑफ द कंज्यूमर दिस इक्वल टू साइन रिप्रेजेंट्स दैट माय इंटायर इनकम इज स्पेंड राइट तो व्हाट कैन आई से बेटा टेन इंटू फाइव प्लस एक्स टू बच्चे इक्वल टू 200. तो x2 विल बी व्हाट बिचो 200 हंड्रेड माइनस फिफ्टी इट मीन्स वन फिफ्टी सो द अमाउंट आई एम स्पेंडिंग ऑन ऑल अदर गुड्स दैट इज वन फिफ्टी ठीक है नाउ x2 कैन बी कॉल्ड एज कॉम्पोजिट गुड व्हाट कैन बी कॉल x2 X2 can be called as composite good. What is a composite good? Composite good represents all other goods except good one. Good one यहां पर क्या है Good one is milk. So my demand of all other goods except milk, बेटा that will be composite good. So please write down. Good two represents composite good what is a composite good beta it shows demand for all other goods jitne bhi baki goods hain un sab ka demand except demand for good गुड वन का डिमांड छोड़ के वॉट एवर यू आर डिमांडिंग दैट 
is composite wood is this clear so everything that you are spending except the money spent on good one उसको हम कॉम्पोजिट गुड बोल देंगे आई होप दिस इज एब्सोल्यूटली क्लियर टू एवरी वन ठीक है ठीक है बेटा होमवर्क क्वेश्चन जस्ट ट्राई टू गो अड एंड डू दिस योर सेल्फ सो सपोज आई टेल यू दैट गुड वन रिप्रेजेंट द demand of popcorns theek hai beta and i am telling you that each unit of popcorn costs p1 right equation of budget line beta if x2 represents composite good if x2 represents composite good theek hai very simple homework question beta kya bola gaya hai i am telling you good one represents the demand of popcorn good one ka demand popcorn ka demand hai each unit is costing you p1 theek hai and you need to write the budget line where x2 is the composite good theek hai i hope this concept of composite good is absolutely clear to you okay beta thank you